Всем привет! Сегодня будем с вами делать вот такую обувь из ткани. Она у нас будет объемная и при этом мы не будем использовать колодку. Для начала нам понадобится выкройка. У меня вот такая простейшая выкройка. Как сделать такую, сегодня показывать не буду, чтобы не тратить лишнее время, так как на канале есть уже несколько видео. Оставлю ссылку в правом верхнем углу и также несколько ссылок в описании под этим видео. Можете развернуть и посмотреть. У меня вот такая ткань. Ботиночки буду шить для кролика. У него из такой же ткани ушки. Подклад у меня будет из хлопка. А это что-то похожее на рогошку. На ткани обвожу детали обуви. Прошиваю. По этим линиям нижнюю не зашиваю также и здесь вот эту не зашиваю при желании можно еще положить слой флизелина и когда мы вывернем у нас внутри окажется флизелин мы сможем эти детали друг с другом склеить готово вырезаем снизу оставляю припуск побольше срезаем уголки В этих местах делаю рассечку. И теперь можно все это выворачивать. Вот такой ботинок будет. Сейчас я детали проутюжу. Прошила детали. Теперь снизу и здесь тоже снизу я прошью строчкой 4 миллиметра. Сейчас я еще установлю леверсы. Далее нужно нам сделать отверстие, можно воспользоваться пробойником. Я отверстие буду делать шилом, потому что боюсь, что моя ткань начнет сыпаться. И леверс просто выпадет. Протыкаю ткань, надеваю леверс. И сразу его вставляю. Все. Приступим к сборке обуви. Первый у меня уже готов. Можете посмотреть, какой он объемный. Он сейчас набит синтепоном, но когда я его вытащу, он свою форму сохранит. Первое, что нам нужно сделать, это соединить детали. Вы можете это сделать на швейной машинке, можете сделать вручную. Зависит от того, какого размера у вас ботинок. Если они большие, то можно это сделать и на швейной машинке. Но соединяем вот таким образом. И с этой стороны. Как можно проверить, где вам подшивать детали? Берете вашу стельку. У меня стелька почти 6 сантиметров. Я не буду вот так подклеивать. Ботинок тогда будет плоский. От линии я отступлю 4-5 миллиметров. То есть я буду крепить не вот таким образом, а я должна отступить. Эти детали я креплю вот таким образом. А здесь у меня остается запас. Вот мы с вами отступили. Прикладываем деталь вот здесь она будет берем наши берцы нашу пяточку вкладываем ее пополам прикладываем и видим где мы должны пришивать можем себе поставить отметочку где нам нужно пришивать делаем стельку я ее вырезала из картона. Это переплетный картон 2 мм. Вот такой. Если обувь очень маленькая, можно брать картон потоньше. Наношу клей на картон. Тоненький. 
тонким слоем, чтобы он не просочился через ткань. И подклеиваю сверху ткань. Я срезаю лишнее. Оставляем сохнуть. Ну что ж, я соединила детали. Вот эти хвосты пока оставлю. Они мне понадобятся чуть позже. Но вообще их оставлять не обязательно. Это по желанию. Можно их обрезать. Вот промазывать ткань в районе носика. Что тут я хотела бы сказать. Не мажьте толстым слоем. Если ткань тонкая, вы вообще можете воспользоваться клеем ПВА. Также, если ткань тонкая, вы можете дополнительный кусочек сюда подклеить. Ну, конечно, красивый и аккуратный. У меня ткань грубая, плотная. Я не боюсь, что у меня сквозь нее просочится клей. Мокрым пальцем можно еще вот так клей распределить, размазать. Далее берем что-то подходящей формы. У меня вот от этого инструмента деревянная ручка. К ней клей не липнет. Если боитесь, что клей прилипнет, оберните пленкой. Возможно, у вас в инструментах есть что-то подходящее. И пока клей еще не совсем высох, мы берем и начинаем придавать форму. Смотрите, мы ставим вот таким образом. На это у меня то место, которое будет выступать. То есть вот эта часть. Вот она. А остальное... Мы должны как бы присборить. Мы должны ему вот так придать форму. Все. С клеем ПВА сложнее, потому что он дольше сохнет. Здесь у меня торчит. И мы должны аккуратненько это все разгладить. Мы уже видим форму. Мы можем спокойно высушить, снять, и у нас уже будет форма. Тут форма немного другая, потому как стелька шире. Что можно использовать в качестве колодки? Это может быть металлический шарик, какая-то ручка от инструмента. Повнимательнее посмотрите, и я думаю, дома у вас что-то подобное найдется. Если у вас окрашенная или лакированная поверхность, то лучше это все обернуть пленкой. Клей высох, можно снимать. Форма у нас есть. Берем стельку и промазываем торец. Я буду использовать на иритовый клей. Теперь нам нужно соединить ботинок. Если сомневаетесь, поставьте себе отметки середины. И здесь тоже. Далее соединяем. Соединяем по линии, чтобы припуск был свободный. У меня это по линии шва. Беру клей, промазываем. Либо ткань, либо сам картон. А можно и то, и другое. И картон, и ткань. Далее мы будем все это подгибать. Сначала я беру свои хвосты и вот так их соединю. Если ткань у вас не слишком плотная, вы можете пройтись по краю иголочкой и просто затянуть вот это все. Так как мы делали в мастер-классе кеды как с Алиэкспресс. Все, начинаем подгибать. Стараемся, чтобы не было никаких складок. И вот так это все сушим. Если ткань позволяет, можно еще вот так прицепить. Я имею в виду, если она у вас не замнется и не потеряет форму. Если боитесь, то тогда, конечно, этого делать не стоит. На передней части я вам не рекомендую так зацеплять, потому что мы можем вот это все испортить. Оставляем все это просушиваться. Нитки я срезала, клей уже полностью высох. В этом месте у нас с вами перепад. Здесь ямка, а тут выступы. Нам нужно эту часть закрыть. Закрыть можно кусочками материала. Можете закрыть картоном. Закрываем чем-то, что хорошо фиксируется и будет крепко держаться. 
потому как мы с вами будем к этому материалу крепить подошву. Наношу клей и закрываю все это. В месте, где соединяются швы, вы можете подрезать ткань, сделать ее тоньше, срезать, например, часть подклада, и тогда у вас в этом месте не будет сильного выступа. Ну а если он все-таки есть, то вы можете постучать по этому месту молотком, либо плоскогубцами поприжимать это место. Буду использовать вот такую подошву. Заказала ее на Алиэкспресс. Ссылку оставлю, кому нужно, посмотрит. Ставлю ботинок и обвожу его с небольшим запасом. Вот такая подошва. Если сравнивать со стелькой, то она больше миллиметра на два. Наношу клей на подошву и оставляю подсохнуть. Также и здесь все промазываю клеем. Клей подсох, и я могу соединить детали. Все оставляю просыхать. Подошва приклеилась. Вот так выглядит ботиночек. В принципе, если вам нравится, как выглядит стык, его можно ничем не закрывать. Просто наждачной бумагой подкорректировать, если где-то неровно вырезано. И вот в таком виде оставить. Сейчас покажу, что делать, если вдруг все-таки у вас он получился недостаточно объемным. Смачиваем немного ту часть, которую нам нужно растянуть водой. Это можно делать только тогда, когда у вас полностью просох клей и все крепко держится. Если у вас клей водорастворимый, то такой способ вам не подойдет. Начинаем придавать ей форму. Лучше шнурки завязать. Проталкиваем к самому краю. Сразу обувь приобретает объем. Ткань она же все-таки может растягиваться. Вполне рабочий способ. Не переусердствуйте, чтобы ничего не порвать. Еще раз повторюсь, у меня клей надежный, все уже хорошо склеено, все подсохло, поэтому я не боюсь. При желании можно еще вот сюда добавить. Вот такая объемная обувь у нас получается. Что мы делаем дальше? Мы даем высохнуть, а затем при желании, если ткань это позволяет, сверху можем покрыть еще клеем ПВА. Вырезала полосочку фоамирана. У меня есть вот такой лист. Нанесу клей. Теперь беру свою полосочку и подклеиваю ее. Можно ленту слегка растягивать. Тогда он будет лучше принимать форму вашей обуви. В этом месте я приглаживаю. И здесь также приглаживаем, чтобы к ткани тоже все подклеилось. Вот такой ботиночек у нас получился. Объемный. Держит форму. Вот так выглядят ботиночки на купле. И они отлично подходят к ее ушкам. Можно так делать ботиночки в комплект к одежде. А у меня на этом сегодня все. Кому видео было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Всем пока-пока.